আসসালামু আলাইকুম অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টিং থিওরি এই সাবজেক্ট হতে আমি আজকে একটি নতুন চ্যাপ্টার পড়াবো আমাদের আজকে চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট বা আয় ব্যবস্থাপনা তো আজকে আমরা হচ্ছে শীটের এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত এই পাঁচটি অঙ্কের সমাধান করা শিখব অর্থাৎ তিনটা অঙ্ক আমি করাই দিব আর দুইটা অঙ্ক হোমওয়ার্ক থাকবে আমাদের এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত অঙ্ক কমপ্লিট হয়ে যাবে তো শীটের এক নম্বর যেই অঙ্কটা আছে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড এটা কোম্পানির নাম স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড নিডস টাকা টোয়েন্টি ফাইভ লাখ ফর এ নিউ প্ল্যান্ট মানে নতুন একটা প্ল্যান্টের জন্য তাদের হচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা দরকার এখন বলছে ফলোয়িং সোর্সেস আর অ্যাভেলেবেল ফর দ্য কোম্পানি কোম্পানির কাছে কিছু সোর্স নিচে দেওয়া আছে অর্থাৎ কোম্পানি হচ্ছে ঋণের মাধ্যমে দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করবে বলা আছে টেন লাখ ডেট তারপরে বলা আছে টাকা ফাইভ লাখ ইকুইটি ইকুইটির মাধ্যমে পাঁচ লাখ টাকা সংগ্রহ করবে আর হচ্ছে দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করবে কিভাবে প্রিফার্ড স্টকের মাধ্যমে দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করবে আচ্ছা তাহলে দশ লাখ পাঁচ লাখ পনেরো লাখ আর দশ লাখ মোট পঁচিশ লাখ টাকা সংগ্রহ হয়ে যাবে হ্যাঁ যেটা আমরা অঙ্কের শুরুতেই দেখতে পাইছিলাম যে স্কোয়ার লিমিটেড নিডস টাকা টোয়েন্টি ফাইভ লাখ ফর এ নিউ প্ল্যান্ট নতুন একটা প্ল্যান্টের জন্য স্কোয়ার লিমিটেডের পঁচিশ লাখ টাকা দরকার এখন এই পঁচিশ লাখ টাকা তারা কিভাবে সংগ্রহ করবে ঋণের মাধ্যমে দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করবে ইকুইটি বা সাধারণ শেয়ারের মাধ্যমে পাঁচ লাখ টাকা সংগ্রহ করবে আর হচ্ছে প্রিফার্ড শেয়ার বা অগ্রাধিকার শেয়ারের মাধ্যমে দশ লাখ টাকা সংগ্রহ করবে তাহলে দশ লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ মোট পঁচিশ লাখ টাকা তারা হচ্ছে এইভাবে সংগ্রহ করবে আচ্ছা এরপরে বলা আছে প্রাইস পার ইকুইটি মানে প্রতিটা সাধারণ শেয়ারের প্রাইস হুম প্রাইস পার ইকুইটি মানে কি প্রতিটা সাধারণ শেয়ারের প্রাইস টাকা হান্ড্রেড একশো টাকা তার মানে এক একটা সাধারণ শেয়ারের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তারপরে বলা আছে রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ এইট পারসেন্ট অর্থাৎ ঋণ নিলে দশ পারসেন্ট সুদ দিতে হবে তারপর প্রিফার স্টক ডিভিডেন্ট নাইন পারসেন্ট অর্থাৎ প্রিফার স্টকের ওপর নয় পারসেন্ট লভ্যাংশ দিতে হবে অঙ্কে ইবিআইটি দেওয়া আছে আট লাখ সত্তর হাজার টাকা প্রতি বছর এবং ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে থার্টি পারসেন্ট ক্যালকুলেট ইপিএস আমাদেরকে ইপিএস নির্ণয় করতে বলছে তো পুরো অঙ্কের সামারিটা যদি আমি আরেকবার একটু বলি তাহলে বিষয়টা তারা এরকম যে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের পঁচিশ লাখ টাকা দরকার এই পঁচিশ লাখ টাকা পঁচিশ লাখ টাকা তারা নিম্নোক্তভাবে সংগ্রহ করবে অর্থাৎ ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে দশ লাখ টাকা তারপরে সাধারণ শেয়ার দ্যাটস মিন ইকুইটির মাধ্যমে সংগ্রহ করবে পাঁচ লাখ টাকা আর ফিফার স্টক বা অগ্রাধিকার শেয়ারের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে দশ লাখ টাকা আচ্ছা প্রতিটা সাধারণ শেয়ারের মূল্য হচ্ছে একশো টাকা তারপরে ঋণ নিলে আট পারসেন্ট সুদ দিতে হবে আর পিফার স্টকের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করলে নয় পারসেন্ট লভ্যাংশ দিতে হবে এখন বলছে কোম্পানির ইবিআইটি যদি বছরে আট লাখ সত্তর হাজার টাকা হয় এবং ট্যাক্স রেট যদি থার্টি পারসেন্ট হয় তাহলে ইপিএস কত এইটা আমাকে নির্ণয় করতে বলছে তো ইপিএস বের করার জন্য আমরা দেখব যে অঙ্কে ইবিআইটি দেওয়া আছে কিনা যদি ইবিআইটি দেওয়া থাকে তাহলে ইবিআইটি থেকে অঙ্কটা স্টার্ট করতে হবে আর যদি সেলস দেওয়া থাকে তাহলে সেলস থেকে আমরা হচ্ছে ফর্মেট অনুযায়ী ইপিএসটা বের করতে পারবো অর্থাৎ লিভারেজ চাপটার আমরা যেভাবে করছিলাম না ওই লিভারেজ চ্যাপ্টার করলে এই চ্যাপ্টার এমনিতেই পারা যায় একদম ইজি একটা চ্যাপ্টার আচ্ছা তো আমাদের অঙ্কের মধ্যে যেহেতু ইবিআইটি দেওয়া আছে আমরা ইবিআইটি থেকে অঙ্কটা স্টার্ট করব হ্যাঁ আমাদের রিকোয়ারমেন্ট জাস্ট ইপিএস বের করতে হবে সো আমরা টেবিল টেবিল করব একটা প্রথমে লিখবো এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ আর্নিং পার শেয়ার ব্র্যাকেটে লিখবো ইপিএস এটি হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হ্যাঁ আমাদেরকে ইপিএস বের করতে হবে তো ইপিএস বের করার জন্য আমরা হচ্ছে একটা টেবিল তৈরি করে নিলাম পার্টিকুলার্স নামে একটা কলাম রাখলাম আর হচ্ছে টাকা হুম টাকার একটা ঘর রাখলাম তো পার্টিকুলার্সে আমরা প্রথমে লিখবো ইবিআইটি আমাদের অঙ্কে ইবিআইটি দেওয়া আছে ইবিআইটি দেওয়া আছে কত আট লাখ সত্তর হাজার টাকা সো আমরা ইবিআইটি লিখলাম আট লাখ সত্তর হাজার টাকা ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হবে তা আমরা লিখবো লেস ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট কত ওই যে অঙ্কে বলা ছিল ঋণ নিছে দশ লাখ টাকা তাহলে দশ লাখ টাকার উপর কয় পার্সেন্ট সুদ আট পার্সেন্ট সুদ তাহলে দশ লাখের আট পার্সেন্ট করলে আসে আশি হাজার টাকা আমরা ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিব পাওয়া যাবে ইবিটি বা আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে আমরা ট্যাক্স বাদ দিব অঙ্কে বলা আছে ট্যাক্স রেট থার্টি পারসেন্ট তো আমরা হচ্ছে ইবিডি থেকে ট্যাক্সটা বাদ দিব লিখব লেস ট্যাক্স অ্যাট দ্য রেট থার্টি পারসেন্ট ওই সাত লাখ নব্বই হাজার টাকার উপর থার্টি পারসেন্ট করবা দেখবা যে দুই লাখ সাতত্রিশ হাজার টাকা চলে আসবে এটা হচ্ছে ট্যাক্স তো ইবিডি থেকে ট্যাক্স বাদ দিলে পাওয়া যাবে ইএটি বা আর্নিং আফটার ট্যাক্স আর্নিং আফটার ট্যা
যদি পাঁচ লাখ তিপ্পান্ন হাজার থেকে নব্বই হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে আর্নিং অ্যাভেলেবেল ফর কমন স্টক হোল্ডার বা ইএসইএস চলে আসে চার লাখ তেষট্টি হাজার টাকা আচ্ছা এখন এই ইএসইএসকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করলে ইপিএস চলে আসে যেটা আমাদের মেইন রিকোয়ারমেন্ট ইপিএস বের করতে হবে ইপিএস বের করার জন্য কি করতে হবে ইএসইএসকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করতে হবে এখন আমাদের অঙ্কে তো নাম্বার অফ শেয়ার নাই আমরা নাম্বার অফ শেয়ার বের করে নিব নাম্বার অফ শেয়ার বের করার সূত্র হচ্ছে অঙ্কের মধ্যে যে কমন স্টক ক্যাপিটাল বা ইকুইটি ক্যাপিটাল যেটা দেওয়া থাকবে আমাদের অঙ্কে ইকুইটি ক্যাপিটাল দেওয়া আছে হ্যাঁ কমন স্টক ক্যাপিটাল বা ইকুইটি ক্যাপিটাল তো সাধারণ শেয়ার মূলধন যেটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে সেই সাধারণ শেয়ার মূলধনকে আমরা হচ্ছে প্রতিটা শেয়ারের যে ফেস ভ্যালু হ্যাঁ এই যে প্রাইস পার ইকুইটি বলা আছে প্রতিটা শেয়ারের যে ফেস ভ্যালু আমরা সেই ফেস ভ্যালু দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ পাঁচ লাখ টাকাকে আমরা একশো দিয়ে ভাগ করব দ্যাটস মিন এখানে পাঁচ হাজার শেয়ার আছে এখন আমরা কি করব ইএসইএসকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করব তাহলে ইপিএসটা পাওয়া যাবে আমরা ইপিএসের সূত্র বসাইলাম ইএসইএস ভাগ নাম্বার অফ শেয়ার তো ইএসইএস হচ্ছে চার লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা আর নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে পাঁচ হাজার ভাগ করলে আমাদের হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার চলে আসে বিরানব্বই দশমিক ছয় টাকা তো আশা করি সবাই হচ্ছে এক নাম্বার অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ চলে যাচ্ছি সিটের দুই নাম্বার অঙ্কে ওকে স্ক্রিনে আমরা দুই নাম্বার অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড আদার ইনফরমেশন অফ এবিসি লিমিটেড আর এস ফলোস এবিসি লিমিটেডের মূলধন কাঠামো এবং অন্যান্য তথ্য নিচে দেওয়া আছে ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়া আছে ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটালের বাংলা অর্থ হচ্ছে সাধারণ শেয়ার মূলধন সাধারণ শেয়ার মূলধন আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর বলা আছে প্রতিটার মূল্য হচ্ছে দশ টাকা মানে ফেস ভ্যালু প্রতিটার দশ টাকা তো এটার কাজ কি হ্যাঁ এটার কাজ কি যে প্রতিটা শেয়ারের মূল্য দশ টাকা এটার কাজ কি এটার কাজ হচ্ছে আমাদের অঙ্কের মধ্যে যেই শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয়া আছে এই শেয়ার ক্যাপিটালকে যদি আমরা দশ টাকা দিয়ে ভাগ করি তাহলেই পাওয়া যাবে নাম্বার অফ শেয়ার অর্থাৎ আমরা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল শেয়ার ক্যাপিটালকে যদি প্রতিটা শেয়ারের মূল্য এই যে অঙ্কে দেওয়া আছে হ্যাঁ পার শেয়ার টাকা টেন প্রতিটা শেয়ারের মূল্য এটা হচ্ছে সাধারণত ফেস ভ্যালু হ্যাঁ এখানে ফেস ভ্যালুই থাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকে সেটা ফেস ভ্যালু তো আমরা যদি শেয়ার ক্যাপিটালকে ফেস ভ্যালু দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাওয়া যায় নাম্বার অফ শেয়ার এখানে নাম্বার অফ শেয়ার হবে পাঁচ হাজার ঠিক আছে তারপরে অঙ্কে কি কি দেওয়া আছে খেয়াল করো আমাদের অঙ্কে বলা আছে প্রিফারেন্স শেয়ার প্রিফারেন্স শেয়ার মানে অগ্রাধিকার শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন পঁচিশ হাজার টাকা যার উপর বছরে বারো পার্সেন্ট লভ্যাংশ দিতে হবে সো পঁচিশ হাজারের বারো পার্সেন্ট করলে আমরা হচ্ছে জানতে পারবো যে বছরে কতটুকু লভ্যাংশ দিতে হয় পঁচিশ হাজার বারো পার্সেন্ট করলে আসে তিন হাজার এই তিন হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের প্রিফার ডিভিডেন্ট তারপরে ডেপ ক্যাপিটাল কোম্পানি ঋণ করছে কত দশ হাজার টাকা ওই দশ হাজার টাকার উপর বছরে দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে অর্থাৎ দশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট করলে আসে এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট তো শেয়ার ক্যাপিটাল প্রিফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল তারপরে ডেপ ক্যাপিটাল সবগুলো যোগ করলে টোটাল ক্যাপিটাল হচ্ছে পঁচাশি হাজার টাকা এরপরে বলছে অপারেটিং প্রফিট অপারেটিং প্রফিট মানে ইবিআইটি ইবিআইটি যদি সতেরো হাজার টাকা হয় এবং ট্যাক্স রেট যদি চল্লিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে ইপিএস নির্ণয় করো যেহেতু আমাদের অঙ্কের মধ্যে ইবিআইটি দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কের মধ্যে যেহেতু ইবিআইটি দেওয়া আছে সেহেতু আমাদের অঙ্কটা ইবিআইটি থেকে স্টার্ট করতে হবে হ্যাঁ আমাদের অঙ্কে যেহেতু ইবিআইটি দেওয়া আছে ইবিআইটি থেকে অঙ্কটা স্টার্ট করতে হবে আমাদের মেন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইপিএস বের করতে হবে আমরা একটা টেবিল করব এই টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ আর্নিং পার শেয়ার ব্র্যাকেটে লিখবো ইপিএস এটা হচ্ছে আমাদের মেন রিকোয়ারমেন্ট আচ্ছা ইপিএস বের করার জন্য আমরা দুই কলাম বিশিষ্ট একটা টেবিল আঁকলাম আমাদের এখানে প্রথমে লিখবো পার্টিকুলার্স তারপরে লিখবো টাকা যেহেতু অঙ্কে ইভিআইটি দেওয়া আছে আমরা ইভিআইটি থেকে অঙ্কটা স্টার্ট করব প্রথমে লিখবো ইভিআইটি ইভিআইটি কত সতেরো হাজার টাকা ইভিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ যাবে তা আমরা লিখবো লেস ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট কত ইন্টারেস্ট হচ্ছে দশ হাজার টাকা ঋণ সো ঋণের ওপর দশ পার্সেন্ট সুদ প্রশ্নে বলাই আছে সুদের হার হচ্ছে এই যে দশ পার্সেন্ট সো দশ হাজারে দশ পার্সেন্ট করলে আসে এক হাজার টাকা আমরা ইভিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে পাওয়া যাবে ইবিটি বা আর্নিং বিফোর ট্যাক্স আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে আমরা ট্যাক্স বাদ দিব প্রশ্নে বলা আছে ট্যাক্স রেট ফরটি পার্সেন্ট তা আমরা লেস লিখবো ট্যাক্স অ্যাট দ্য রেট ফরটি পার্সেন্ট তাহলে ষোলো হাজারে ফরটি পার্সেন্ট করলে আসে ছয় হাজার চারশো হ্যাঁ তাহলে আমরা ষোলো হাজার থেকে ছয় হাজার চারশো বাদ
শেয়ার ক্যাপিটাল পঞ্চাশ হাজার টাকা এই শেয়ার ক্যাপিটালকে ফেস ভ্যালু দশ টাকা দিয়ে ভাগ করব নাম্বার অফ শেয়ার চলে আসবে নাম্বার অফ শেয়ার পেয়ে গেলে দেন আমরা ইপিএস নির্ণয় করতে পারব তো নাম্বার অফ শেয়ার বের করার সূত্র হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটালকে আমরা ফেস ভ্যালু দ্বারা ভাগ করব তাহলে পাঁচ হাজার হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ার এখন আমরা এই ইএসইএসকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করব ইএসইএসকে নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করব তাহলে আর্নিং পার শেয়ার বা ইপিএস চলে আসবে ওয়ান টাকা তো এই ছিল আমাদের সিটের দুই নাম্বার অঙ্ক আশা করি এই অঙ্কগুলো তোমরা পারবা হ্যাঁ যারা হচ্ছে লিভারেজ চ্যাপ্টার করেছ বা কর্পোরেট ফার্মস অ্যান্ড ট্যাক্স রুলস ওই চ্যাপ্টারে যখন আমরা হচ্ছে গিয়ে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের অঙ্ক করেছিলাম হ্যাঁ এই ফরমেটগুলো কিন্তু আমাদের নোন আরও বেশ কয়েকবার আমরা শিখেছি এই ফরমেট ঠিক আছে তাদের কাছে কিন্তু এই অঙ্কগুলো সহজ লাগার কথা আচ্ছা এরপরে আসি আমাদের সিটের তিন নাম্বার অঙ্ক এটাই হচ্ছে আজকের লাস্ট অঙ্ক তিন করাই দিলে চার পাঁচ তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে আর আমি ভিডিওর কমেন্টে চার আর পাঁচের সলিউশন দিয়ে দিব যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কমেন্ট থেকে তোমরা হচ্ছে দেখে নিবা হ্যাঁ বা হেল্প নিবা আচ্ছা আমাদের তিন নাম্বার অঙ্কে কি বলেছে এখানে বলেছে রোহিম লিমিটেড কোম্পানি হ্যাজ ফর্টি পার্সেন্ট ডেপ্ট অ্যান্ড সিক্সটি পার্সেন্ট ইকুইটি আচ্ছা রোহিম কোম্পানির ঋণ হচ্ছে কত চল্লিশ পার্সেন্ট আর ইকুইটি কত ষাট পার্সেন্ট অর্থাৎ রোহিম কোম্পানির যেই ক্যাপিটাল আছে ওই ক্যাপিটালের মধ্যে ফর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ঋণ আর ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে ইকুইটি তো আমাদের অঙ্কের মধ্যে আসলে ক্যাপিটাল মোট কত টাকা এটা প্রশ্নে দেওয়া নাই আমরা অঙ্কের শুরুতেই ধরে নিব যে এই যে এইভাবে লেট আমরা ধরে নিব টোটাল ক্যাপিটাল একশো টাকা আমরা অঙ্কের শুরুতে কী ধরে নিব টোটাল ক্যাপিটাল একশো টাকা বা তুমি চাইলে এক হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা যে কোনো কিছু ধরে নিতে পারো যেহেতু আমাদের অঙ্কের মধ্যে টোটাল ক্যাপিটাল দেওয়া নাই আমরা যে কোনো একটা এমন ধরে নিলেই হবে তা আমরা অঙ্কের শুরুতে ধরে নিব যে লেট ধরে নিচ্ছি টোটাল ক্যাপিটাল একশো টাকা এখন ঋণ যেহেতু ফর্টি পার্সেন্ট তাহলে ডেপ ক্যাপিটাল কত অবশ্যই তোমরা জানতে পারবা হ্যাঁ ডেপ ক্যাপিটালটা হবে একশো টাকার ফর্টি পার্সেন্ট দ্যাটস মিন চল্লিশ টাকা আর ইকুইটি ক্যাপিটাল কত ইকুইটি ক্যাপিটাল হবে একশো টাকার ষাট পার্সেন্ট দ্যাটস মিন ষাট টাকা টোটাল ক্যাপিটাল হবে কত একশো টাকা আর যেটা টোটাল ক্যাপিটাল সেটাকে আমরা টোটাল অ্যাসেট বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে বলা আছে আর্নিংস সরি আর্নস ফিফটিন পার্সেন্ট অন ইটস অ্যাসেটস বিফোর ট্যাক্স আচ্ছা কোম্পানি হচ্ছে ওই ট্যাক্স পূর্ববর্তী পনেরো পার্সেন্ট আয় করে এই এইটার মাধ্যমে আমরা ইভিআইটিটা নির্ণয় করব ঠিক আছে ইভিআইটিটা নির্ণয় করব ইভিআইটি নির্ণয় করার জন্য আমাদের হচ্ছে টোটাল অ্যাসেটটা কাজে লাগে কারণ টোটাল অ্যাসেটের সাথে হ্যাঁ টোটাল অ্যাসেটের সাথে আমরা যদি পনেরো পার্সেন্ট গুণ করি হ্যাঁ মানে এই যে আমরা তো যেহেতু হচ্ছে অ্যাসেটের উপর অ্যাসেটের উপর কয় পার্সেন্ট আয় করি পনেরো পার্সেন্ট আয় করি তো আমরা যদি টোটাল অ্যাসেটের সাথে পনেরো পার্সেন্ট গুণ করি তাহলে আমাদের আয়টা কত টাকা সেই টাকাটা আমরা জানতে পারবো আর ওই টাকাটা মানেই হচ্ছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স হ্যাঁ বা ইভিআইটি তো অঙ্কের মধ্যে যখন বলা থাকবে পনেরো পার্সেন্ট আর্ন ফিফটিন পার্সেন্ট অন ইটস অ্যাসেটস মানে অ্যাসেট মানে টোটাল অ্যাসেট টোটাল অ্যাসেটের উপর পনেরো পার্সেন্ট আয় করে তখন আমার জানতে হবে টোটাল অ্যাসেটটা কত তো টোটাল অ্যাসেট কত সেটা আমরা জেনে গেছি আমাদের ঋণ আর ইকুইটি যোগ করলে যে টোটাল ক্যাপিটালটা বের হয় এই টোটাল ক্যাপিটালকে আমরা টোটাল অ্যাসেট বলে থাকি তো টোটাল অ্যাসেট একশো টাকা এটা আমরা জেনে গেছি একশো টাকার পনেরো পার্সেন্ট করলে আমরা ইবিআইটির মানটা পেয়ে যাব ঠিক আছে আমি যদি ইবিআইটি এই মানটা জানতে চাই তাহলে কিভাবে জানবো টোটাল অ্যাসেটের সাথে পনেরো পার্সেন্ট গুণ করে দিব কারণ আমাদের এই যে পনেরো পার্সেন্ট এটা কার উপর আয় হয় অ্যাসেটের উপর তাহলে অ্যাসেটের সাথে যদি পনেরো পার্সেন্ট গুণ করি তাহলে আমাদের আয়টা টাকায় কনভার্ট হবে আর আয় যখন টাকায় কনভার্ট হবে তাকে আমরা বলবো আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স বা ইবিআইটি আচ্ছা এরপরে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট রিটার্ন অন ইকুইটি আমাদের রিটার্ন অন ইকুইটি বা আর ও আই কত বের করতে বলছে অ্যাজুমিং ইট পেইস টেন পার্সেন্ট ফর ডেপ ক্যাপিটাল আচ্ছা এখানে বলছে অ্যাজুম ইট পেইস টেন পার্সেন্ট ফর ডেপ ক্যাপিটাল অর্থাৎ ঋণের উপর দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হয় ওয়াইল্ড ট্যাক্স রেট ফিফটি পার্সেন্ট সরকারকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হয় এই হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন এর উপর ভিত্তি করে আমরা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সরি রিটার্ন অন ইকুইটি আর ও ই বের করবো হ্যাঁ রিটার্ন অন ইকুইটি আর ও ই বের করবো কি কী দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি আমাদের অঙ্কের মধ্যে বলছে রোহিম লিমিটেড হ্যাজ ফর্টি পার্সেন্ট ডেপ সিক্সটি পার্সেন্ট ইকুইটি রোহিম লিমিটেডের চল্লিশ পার্সেন্ট ডেপ্ট আছে এবং ষাট পার্সেন্ট ইকুইটি আছে তো টোটাল ক্যাপিটাল কত সেটা আমরা জানি না যার কারণে আমরা অঙ্কের শুরুতে ধরে নিব যে টোটাল ক্য
তো অ্যাসেট কত অ্যাসেট হচ্ছে 100 টাকা এই যে বলাই আছে অ্যাসেট হচ্ছে 100 টাকা মানে আমরা বের করে দেখাইছি অ্যাসেট 100 টাকা তাহলে অ্যাসেটের উপর 15% হ্যাঁ তাহলে মানে অ্যাসেটের সাথে আমরা 15% গুণ করলে আমাদের ইবিএটি এর মানটা পাওয়া যাবে আর্ন আর্ন 15% মানে আমাদের আয় হচ্ছে 15% কার উপর অ্যাসেটের উপর তাই অ্যাসেটের উপর 15% করলে আমাদের আর্নটা টাকায় কনভার্ট হবে আর ওই টাকাটা কি বলা হবে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স বা ইবিআইটি এখন তোমাকে বের করতে বলছে প্রেজেন্ট রিটার্ন অন ইকুইটি বা আরওই এটা আরওই হবে হ্যাঁ আরওআই না আরওই বের করতে বলছে আরওই বের করতে বলছে অ্যাজুমিং ইট পেজ 10% ফর ডেপ্ট ক্যাপিটাল মানে ঋণ এর উপর 10% হচ্ছে সুদের হার তার মানে আমরা যা ঋণ করেছি তার উপর 10% সুদ দিতে হবে এখন বলছে ট্যাক্স রেট 50% তাহলে রিটার্ন অন ইকুইটি বা আর ও ই কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলছে আচ্ছা তো আমরা অঙ্কে শুরুতে লিখছি যে আমাদের টোটাল ক্যাপিটাল একশো টাকা তাহলে ডেপ ক্যাপিটাল একশো টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট ড্যাসমিন চল্লিশ টাকা ইকুইটি ক্যাপিটাল একশো টাকা ষাট পার্সেন্ট ড্যাসমিন ষাট টাকা সবগুলা যোগ করলে আমাদের টোটাল ক্যাপিটাল বা টোটাল এসে চলে আসে কত একশো টাকা উই নো দ্যাট আমরা জানি যে এস এস ইকাল টু লাইবিলিটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি মানে আমি যে লিখলাম আর কি একশো টাকাকে টোটাল অ্যাসেট লিখলাম এটা কোন পারপাসে লিখলাম সেটা আমি নিচে দেখাই দিলাম আর কি যে তো অ্যাসেট মানে হচ্ছে লাইবিলিটিস অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটির যোগ ফল এই যে দেখো লাইবিলিটিস হচ্ছে আমাদের চল্লিশ টাকা আর ওনার সিকিউরিটি ষাট টাকা দুইটাকে যোগ করলে টোটাল ক্যাপিটাল কত হয় একশো টাকা যেটাকে আমরা টোটাল অ্যাসেট বলতেছি কোন পারপাসে বলতেছি যে অ্যাসেট সমান লাইবিলিটিস অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি অর্থাৎ ডেপ্ট আর ইকুইটি যোগ করলে আমাদের টোটাল অ্যাসেট হয় সেটার সাপেক্ষে একটা যুক্তি আমরা দিয়ে রাখলাম এছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই আমাদের মেন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে রিটার্ন অন ইকুইটি বা আর ও ই আর ও ই বের করার জন্য আমাদের ওই আগের ফর্মেটটা কাজে লাগবে প্রথমে ইবিআইটি লিখতে হবে অঙ্কে ইবিআইটি দেওয়া আছে একশো টাকার পনেরো পার্সেন্ট দ্যাটস মিন পনেরো টাকা তার থেকে আমরা বাদ দেব ইন্টারেস্ট আমাদের ডেপ ক্যাপিটাল চল্লিশ টাকা তার উপর দশ পার্সেন্ট সুদ চল্লিশ টাকার দশ পার্সেন্ট করলে চার টাকা আসে ইন্টারেস্ট তো আমরা ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিলে ইবিটি পাওয়া যাবে এগারো টাকা ইবিটির ওপর ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স ধরতে হবে হুম তো এগারো টাকার ফিফটি পার্সেন্ট করলে আসে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করে আমাদের ইএটি আসে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এখন অঙ্কে যেহেতু পিফার ডিভিডেন্ট নাই বা পিফার স্টক থাকলেও আমরা পিফার ডিভিডেন্ট বের করতে পারতাম তো যেহেতু আমাদের অঙ্কের মধ্যে পিফার ডিভিডেন্ট নাই সেহেতু আমরা হচ্ছে ইএটিতে অঙ্কটা ক্লোজ করবো এই যে দেখো ইএটিতে অঙ্কটা ক্লোজ করেছি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে রিটার্ন অন ইকুইটি বের করা রিটার্ন অন ইকুইটি বের করার সূত্র হচ্ছে ইএটিকে ভাগ করতে হবে ইকুইটি ক্যাপিটাল ধারা ইন টু তো ইএটি ফাইভ এবং ইকুইটি ক্যাপিটাল সিক্সটি ভাগ করে একশো গুণ করলে আমাদের হচ্ছে রিটার্ন অন ইকুইটি চলে আসে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্ট এটি হচ্ছে আমাদের অঙ্কের রিটার্ন অন ইকুইটি তো আশা করি এইটাও তোমরা বুঝতে পারছো এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা বোর্ডে আসছিল ন্যাশনাল তারপর সাত কলেজ দুই কলেজে আসছিল বোর্ডে হ্যাঁ সো সাত কলেজ অবশ্য সিলেবাস চেঞ্জ হয়েছে যার কারণে সাত কলেজ আর লাগবে না এটা এটা ন্যাশনালের জন্য আর কি লাগবে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যারা এম বিএতে পড়তেছো অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ তোমাদের হচ্ছে এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ বোর্ডে আসছে এই অঙ্ক হ্যাঁ মনে হয় দুইবার আসছে বোর্ডে লাস্ট পাঁচ ছয় বছরের মধ্যেই তো এটা হোমওয়ার্ক করবা ঠিক আছে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো কত কত হোমওয়ার্ক থাকলো এক থেকে পাঁচ আমি চার আর পাঁচের সলিউশন ভিডিওর কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিব আজকের মতো বিদায় নিলাম সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম